हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और मैं चैप्टर थ्री रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस को और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चंस अब क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव वन टू और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले में भी जाकर देख सकते हैं तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी फाइव किलोमीटर अवे ड्यू थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एक प्लेन को ए से बी पॉइंट की तरफ जाना है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 500 किलोमीटर और इसका डायरेक्शन है दिस इज योर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पे ईस्ट की तरफ नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पे ईस्ट की तरफ तो ए से बी की तरफ प्लेन को जाना है क्वेश्चन आगे कह रहा है आ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और विंड ब्लो कर रहा है हवा जो बह रहा है उसका स्पीड आपको दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन है नॉर्थ के तरफ मतलब स्टूडेंट समझिएगा ये आपके रिस्पेक्ट में दिया गया है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके रिस्पेक्ट में आपको बताया जा रहा है कि भाई विंड जो है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मतलब ये आपके रिस्पेक्ट में है मतलब कह सकते हैं कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पे मान लिया खड़ा है आप अपने आप को इज्यूम कर सकते हैं तो आप ही से पूछा जा रहा है कि भाई आपको बताया जा रहा है कि प्लेन को ए से बी की तरफ जाना है और आपको दूसरा बताया गया कि विंड जो है फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्लियर है आपके रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं मीन दिस इज वॉट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ With respect to Earth, ये कितना दिया हुआ स्टूडेंट दिस इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीच्यूड है और डायरेक्शन है ड्यू नॉर्थ नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में सब जगह मीन्स दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन आइए कह रहा है द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड एयर स्पीड प्लेन का एयर स्पीड कहने का मतलब है प्लेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू विंड मीन्स आपको ये दिया गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ठीक है दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इसका स्टूडेंट आपको मैग्नीच्यूड दिया गया दिस इज वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड ध्यान दीजिएगा वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड ये आपको इसका मैग्नीच्यूड दिया गया है चलिए तो इसको इस तरह से मॉडल्स में ले लेते हैं मैग्नीच्यूड आपको दे दिया गया है तो क्वेश्चन का पहले पार्ट में पूछ रहा है स्टूडेंट फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी अब प्लेन को पायलट को ए से बी की तरफ जाना है समझिएगा अगर ये डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा फाइनली इस डायरेक्शन में ये जाना शुरू करेगा डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा लेकिन चूंकि विंड नॉर्थ की तरफ ब्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ ब्लो कर रहा है तो ये जाना चाहेगा इधर लेकिन समझिएगा ये नेट इस चला जाएगा इस तरफ इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ कुछ चला जाएगा बी की तरफ पहुंचने के बजाय ये कुछ अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा मतलब ये बी तक नहीं पहुंच पाएगा आप समझ सकते हैं तो ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में ये तो डायरेक्ट नहीं इसको मूव करना होगा मतलब अल्टीमेटली इसका नेट वेलोसिटी हम चाहते हैं कि भाई इसका नेट वेलोसिटी जो भी हो विंड का वेलोसिटी ऐड करने के बाद विंड का वेलोसिटी ऐड करने के बाद इसका नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या आपके रिस्पेक्ट में ये इधर नेट होना चाहिए इसका नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए क्लियर है देखिए इसका नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है नॉर्थ डायरेक्शन में है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ प्लेन विंड के रेस्पेक्ट में जो प्लेन का वेलोसिटी होगा जिसका मैग्नीच्यूड इनफैक्ट आपको दिया गया है मैग्नीच्यूड दिया गया है ये कहीं कुछ इस तरह होगा कुछ इस तरह सर्टेन एंगल पे होगा और यही दोनों का रिजल्टेंट होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड और यही दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए मतलब कि नेट वेलोसिटी जो होना चाहिए मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में आपके रिस्पेक्ट में वो एक से बी की तरफ हो जाना चाहिए ये दोनों कुछ इस तरह से होगा तभी तो पैरलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से आप समझिए कि ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में ऐसे जाएगा या फिर आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म में समझ सकते हैं देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ
माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू और रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से और यहां से आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ठीक है ये आप इधर छोड़ दिए तो इधर आएगा तो क्या होगा एड हो जाएगा मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ आपके रेस्पेक्ट में जो आप चाह रहे हैं कि भाई इसका नेट वेलोसिटी प्लेन का वो है वो ए से बी की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए ठीक है वो क्या होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ रिजल्टेंट होना चाहिए तो ये दोनों के बीच से कहीं जाना चाहिए क्लियर बात है तो मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल पे है ठीक है ये इनफैक्ट अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है डायरेक्शन का निकालना है ठीक है स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्शन निकालना है मतलब सीधा बात है कि अल्फा का वैल्यू निकालना है तो ये अल्फा का वैल्यू आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं इनफैक्ट अब ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन हो चुका है आप इसको बहुत तरीके से पहला तरीका ये हो सकता है कि आप क्या कीजिए कि सबको आई जे में यूनिट फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए यूनिट फैक्टर में आप ब्रेक कर सकते हैं इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वेंटी जे ठीक है इसका आप समझ सकते हैं ये थर्टी प्लस अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी कॉस थर्टी डिग्री प्लस अल्फा जे प्लस वन फिफ्टी साइन थर्टी डिग्री प्लस अल्फा आई लाइक दिस ऐसा करके आप सबको ब्रेक करेंगे ये आपका सबको डायरेक्टली एड कर सकते हैं उसके बाद आप वी पी ई जो है इसको आप आई जे के में लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं स्टूडेंट एक ये तरीका हो सकता है दूसरा तरीका स्टूडेंट हो सकता है कि आप डायरेक्ट रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाल दीजिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला ध्यान दीजिए अगर ए और बी दो फैक्टर है दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो रिजल्टेंट अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है तो क्या होता है टेन अल्फा वेक्टर में हम लोग बहुत बार यूज किए हैं तो टेन अल्फा को आप लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी क्रॉस थीटा क्लियर है तो डायरेक्ट आप उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्लियर है वहां पर ध्यान दीजिए आप जब वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो एंगल जो आएगा वो थर्टी डिग्री प्लस अल्फा के टर्म में आएगा प्लस अल्फा के टर्म में तो दोनों ही मेथड में स्टूडेंट फाइनली हमें निकालना है अल्फा का वैल्यू आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं लेकिन दोनों में आपको 30 डिग्री प्लस अल्फा का टर्म आने के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करके कैसे इसको अगर हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर ले ध्यान दीजिएगा ये वी डब्ल्यू फिलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इसका कंपोनेंट इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड है आपको 20 ठीक है इसका मैग्नीट्यूड है 150 ध्यान दीजिएगा ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 कॉस 30 डिग्री 20 कॉस 30 डिग्री इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ध्यान दीजिएगा ये जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मान लिया अगर इसको थोड़ा सा रेड से दिखाएं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ का कंपोनेंट ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी साइन ट्वेंटी साइन थर्टी डिग्री क्लियर है ठीक है अब उसी तरह अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड को इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा 150 फिफ्टी मैग्नीट्यूड है तो 150 फिफ्टी कॉस अल्फा 150 फिफ्टी कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस विल बी 150 फिफ्टी साइन अल्फा क्लियर स्टूडेंट अब ऑब्वियसली ये दोनों कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे मतलब कि यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वी हैव वी हैव ट्वेंटी साइन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी साइन अल्फा ट्वेंटी साइन थर्टी इक्वल्स टू वन फिफ्टी साइन अल्फा क्लियर है चलिए यहां से आप समझ सकते हैं ट्वेंटी साइन थर्टी साइन थर्टी का वैल्यू हाफ मीन्स टेन इक्वल्स टू वन फिफ्टी साइन अल्फा इसलिए साइन अल्फा इक्वल्स टू टेन बाई वन फिफ्टी इक्वल्स टू वन बाई फिफ्टी इसलिए अल्फा का डायरेक्शन स्टूडेंट यहां से निकल गया साइन इनवर्स वन बाई फिफ्टी इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो इतना एंगल हो जाएगा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ क्लियर है तो ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी 
ए से बी तक जाने में आपसे पूछा जा रहा है है आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा प्लेन को तो अब ए से बी तक आप देख रहे हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 किलोमीटर एक्सलेशन वाली कोई बात नहीं है तो नेट इसका स्पीड ए से बी की तरफ इसका नेट वेलोसिटी नेट स्पीड कितना हो जाएगा तो ये यहां से आप बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसका नेट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा दो कंपोनेंट है दोनों को ऐड कर दीजिए यही दोनों से मिलकर जो कंपोनेंट होगा वीपी का नेट कंपोनेंट इधर वही होगा ठीक है मतलब कि आप यहां पे लिख सकते हैं ऑल्सो बी पार्ट के लिए बी पार्ट के लिए नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी अलोंग ए टू बी अलोंग ए टू बी नेट वेलोसिटी उधर कितना है दिस इज ट्वेंटी कॉस थर्टी 20 cos 30 डिग्री प्लस 150 cos अल्फा 150 150 cos अल्फा 20 cos 30 प्लस 150 cos अल्फा जिसको इसका वैल्यू पुट करेंगे तो cos 30 का रूट 3 बाय 2 2 से 20 कैंसल होगा तो 10 रूट 3 प्लस 150 cos अल्फा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 बाय 15 तो cos अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मींस 1 बाय 15 का स्क्वायर मींस 1 बाय 225 लाइक दिस ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट चलिए ठीक है दिस इज रफली अगर कैलकुलेट करें स्टूडेंट इसका वैल्यू तो रूट थ्री का वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसको चलिए रफली हम लोग अभी ले लेते हैं वन पॉइंट सेवन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज टेन इंटू वन पॉइंट सेवन प्लस वन फिफ्टी इंटू ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस वन मतलब टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रफली इसको अगर हम लोग वन एज्यूम कर ले सो डेट तो ये आपका हो जाएगा 17 प्लस ये 150 फिफ्टी इंटू वन चलिए अप्रोक्सीमेशन का साइन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं स्टूडेंट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 फिफ्टी प्लस सेवन सेवनटीन तो ये हो गया 7 167 167 मीटर पर सेकेंड 167 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट इतना इसका नेट वेलोसिटी हो गया ए से बी की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट पता है तो टाइम कितना लगेगा इसलिए रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टाइम का मतलब टाइम टेकन बाय प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर में है वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं वन मीटर पर सेकेंड में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई किए ये आपका हो गया 167 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली ये आपका टाइम जो होगा स्टूडेंट ये सेकेंड्स में होगा एंड सो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट दिस विल बी डिवाइडेड 167 इक्वल्स टू इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू स्टूडेंट आ रहा है टू डबल नाइन टू डबल नाइन फोर इतना सेकेंड इसका वैल्यू आना दिस इज योर फाइनल है फाइनल आंसर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर मिनट ओके स्टूडेंट आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में मिनट में ये हमारा सेकेंड में है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे मतलब कि आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना मिनट हो जाएगा और ये लगभग टू डबल नाइन फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटी 49.5, 49.5 मतलब इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको 50 मिनट ही आ जाएगा क्लियर सर तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ थैंक यू